なんか偉そうにしてるわけでもなくて僕はちょっと記憶障害なんですよだからあの人のこと覚えてらんないんでその新しい人来ても次来た時誰ですかって言っちゃうんですよなんかだから上海さんだったらそのちょっと理解してもらえるじゃないですかなのでそういうこともあるんですけどね<笑>もうどれがどれが全く見えない。<笑><笑>制約の間でしたら前菜が何度でもおかわりが自由というシステムですで全部違う前菜が出てくるシステムです、まあ、ただステーキが 200g 黒毛和牛のステーキで 200g あるんでまあまあボリュームはあるんです、まあ、男の人でこのお子さん3回ぐらいが平均ぐらいですかでも同業者の人は4回ぐらい行く人が多いですお任せお任せお任せお任せお任せお任せお任せお任せお任せお任にいやあいいやめっちゃ好きじゃないですか、はい、<笑>お寿司ってるんですよ<笑>っとさんっさんっ食べログ確認しても評価最低の点にしといてって言ってあるんですけど。<笑><笑>すごいですよ、ね、これシェフの種類ほっぽのですからね<笑>あんまないようなこの。結構短めのトーンです<笑><笑>そこそこ熱いんじゃないですかね<笑>
今までは別に変えていなかったんだけど、一人でやってたんですけど、最近、あの子があの常備で入ってくれるようになったんで、うん、今はちょっとバトル、バトル中なんですよ。<笑><笑>俺が夏休み8月1ヶ月取りたいって言ったら、じゃあ私どうするのって、めちゃくちゃ今、ぐち切れてるんですよ。まあ、ごもっともですけどね<笑><笑>えー、休みか一ヶ月は長いね長いですかね一ヶ月ぐらい多すぎる札幌競馬が始まるから、八月から札幌とニセコに一ヶ月滞在しちゃいたいなと思って<笑>友達やっててもレストランやってるからでもうちの妻ちゃんもセックしないと思う妻ちゃん絶対行かないですはい愛食も一緒にしないですね。彼女ベジタリアンなんで。えーえー、すごいですよ、ね。肉屋さんやってるから。今奥さんがベジタリアンってすごい。そうなんですよ。昔からもう食は全然合わない。<笑>えっと左からえっと自家製のブーランのワールですね。豚の血のソーセージ。はい、で手前がえっとナスのカポナタ。はいでえー、右が土佐赤牛という日も、えー、ほっぺたのお肉の、えー、ボリートでチュミチュミソースになってますでもいろいろママあるじゃないですかはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい一番遅い人まで待ってないとダメじゃん、ご飯の。俺、あれが苦手でさ、なんか一人、勝手に勝手にできるのが、これ、これが合うスタイルなんですよ。名前なんて言うんですかあ、杉本です。あ、杉本はい。多分、杉本。もう、あの、絶対忘れてますよ。<笑><笑>一瞬、特徴ねえなと思ったでしょ。<笑><笑>それはないけど、多分、帰る頃覚えてねえな。<笑>すいません、本当に。何順まであるんですか、これ。わかんないけど今まで食べて一番この小皿二十五個<笑>でだけどスとステーキ食べるときにもう歯ブラシ出ちゃっていやちょっともったいないでなんかステーキが苦しいって言ってやっぱ黒毛和牛合わないんだよねって言ったら味もかカチンって<笑>実ステーキ屋だからさ余力残しとくもんじゃないもう二度と来なくていいよって<笑>できるんだ<笑>いやいそれはそうだそれはそうでしょそれはそう金がないでしょ<笑>えー、と左が1時間焼いたきゅうりとえっ、ー、とあいよりソースえっ、ー、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうござそれ言われると聞いたかな。<笑><笑>
あの大見でなすで。はい。はい。はい。はい。いやあのなすけの焼きは特に表面のあの苦結構苦味が出汁るんですよ。口の中にこれが口の中にあるときにあの赤ワイン入れてみてください。一気にあの肉の牛肉の香りがふわっと広がる。うん。いいんですかカラスミとかも要は塩,塩たくさん入れるのは誰でも簡単なんだけど、はい、あれ酒で煮て乾燥させたりこのさっきの塩抜きの方法が難しいからカラスミの味が全然違うじゃないですか肉も一緒で音音音音が変わるんですよね、はい、だから僕後ろ向いてやってるんですけど、はい、音が変わった時だけひっくり返してるんですよその時が水分と油がプッと抜け,抜,け抜けるっていうか緩和する音がするんですけどその時に上げてやるそれ引き抜きサーロイン、特にサーロインによるんですけどで温度が60度から70度に上がるときにあの黒毛和牛の油の成分がラクトンという成分に変わるんですよそのラクトン気質を引き出してやらないと和牛の香りが出ないし重いままなんですよそのやっぱ60度から70度に上がるときにすごい酸化が終わってグリコゲンに変わるんですよ、うん、その時がやっぱり黒毛和のサーロインが一番美味しいんだけど、うん、どうしてもミディアムレア進歩あるでしょミディアムレアっていうか50度なんですよ中心温度牛肉のサーロインの脂が一番酸化してる状態で食べるんですよだから香り出てないんですかそうしかも脂が重いとだからやっぱ鉄板焼きでもすごいもんだれちゃうんですよね一切れでいいやってなっちゃうんですけどこれだと結構ペロッと食べれると思うんですけど密着させてずっと全部から火当たるでしょ肉が喜ぶわけないでしょなるほどねサウナだったらいいんですよサウナもう一瞬でしょ一瞬であげて水風呂に入れてやる感覚だったりでも日本人ってあったら休ませるのもあったかいところに休ませるでしょなんでサウナの出た後にもう一回あったかいところに行くのかなって<笑>もうほんと冷たいところに置いといた方が逆にオーブンに入れるんだったら緩和しますねすごい,いるんですよ本当ですか<笑>あの新宿って意外ですよね場所的に
意外だったよ、ね、やる気全くなかったですもんそう意外でしたね仕事終わった後に飲みに行って<笑>めちゃくちゃ新宿って面白いんですよねああそうですねあやっぱ世界で一番情報接種多いじゃないですかまあまあまあそんだけいろんな人いらっしゃるので新宿でなんか店やったりしたらそのいろんな人に出会える可能性あるなと思って新宿がいきなりあ苦手な土地だったんですけどすごいす好きな土地に見えちゃって。写真撮って拡大してみ見ながら見てます、はいはい、あそこから写真撮って、はい、近くで写真撮っていいですかマダムはお話に夢中でパスタ全然見に行ってないじゃないですかあそうなんですかえー、ちょっと待ってそ,のえー、それなんですごいステーキ屋さんなので<笑>本来パスタとか出すつもり全くなかったんですよでもお客さんも始まってみたら「えー、磯野君のパスタ食べたいよ」ってなるんですよ「えー、<笑>って言って「見返したらパスタや鍋茹でる鍋がないしこれどうしよう」と思ったらこの辺上見たら「これがあったんであじゃあこれでやるわ」って言って「これしこれ」<笑>上にあったっていうこれでビリヤニカのビリヤニカアラジンのなんかすごい見てるカレーも食べたいけどいや僕もちょっと食いたいと思ってますそう,そう、うん、今日はキーマですねキーマ今日はキーマですねちょっと食,食べたいですなんかあの気分でいつも違いますけどはいおはようございますうわうまそう<笑>これいいですか、はい、ですこの太さって何,何ですかこの太さってこのレビーなんですかこれなんかシンプルですよ、すごい多分ね、トマトとバターだけですね。ねはい、野菜入ってないです。野菜入れないです。これでふくよかな、なる。焼肉がつがなかったですね。あ、私の兄がついております。あ、そうです、はい。で、シェフはもう。イタリアンの方に行ったってことですか。これはもともと工房学者目指してたから。で大学行ったんだけど古代ローマの食事生活とか勉強したかったんですよ昔の人がこう文献で書いてたのもなんかやってたのも今文献になってるけど今の人がこう食べてるのもなんか100年後には歴史になるんだよなとか考えてあの目の前の人楽しませる方が俺向いてるかもと思って向いてるのかなと思ってそっちを選びましたっていうのはかっこいい方の言い方でいいですか、はいかっこいい<笑>かっこ悪い方があるんですか。かっこ悪いっていうか、<笑>あの諸々の事情のことを申しますと、母親だけのあの片親のようで、死害法制だったんですけど、死害の歩いて4年間入学金とかで600万ぐらいかかっちゃうんですよ。うんうんうんもう,もう高校も私立だったし、うん、もう散々やっていただいたし、うんまあ、とりあえず大学に入ろう、うん、入って、だってあんたの息子はちゃんと大丈夫だってなって証明したらもういいかなと思ったんで、だから兄にも相談したんですけど、俺、大学の学費もう払わしたくないんだよねっていう話をして、じゃあやめちゃえばって言って。<笑><笑>ですかね、あいますいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。
ゃカレー屋の匂いじゃないですか。本格的なやつ。何屋さん。Thank、you